एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में नेक्स्ट uh, टॉपिक वो है टेम्परेचर रेगुलेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जिसमें हम फिशेस uh, का जिक्र करेंगे एम्फीबियंस का बर्ड्स का मैमल्स का तो इस मॉड्यूल uh, के अंदर वी विल बी स्टडिंग नाउ दैट इज द टेम्परेचर रेगुलेशन इन फिशेस तो फिशेस जो हैं ये मुख्तलिफ एनवायरमेंट में रहती है मुख्तलिफ हैबिटैट में रहती हैं और इनका टेम्परेचर जहाँ दिज ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर जहाँ पे ये रहती हैं कहीं पे तो ये मेरीन वाटर में रहती हैं कहीं पे सी वाटर सॉरी ये आ, जो सी रिवर वाटर है फिर स्प्रिंग्स हैं या फिर एस्चरीज हैं तो यहाँ यहाँ का ये जितने भी मैंने जिक्र किया है इनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है तो अब हमने देखना है कि कोल्ड कंडीशंस में या बहुत वार्म कंडीशंस में ये टेम्परेचर ये जो फिशेस हाउ डू दे रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर क्योंकि टेम्परेचर उसको रेगुलेट करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन एनिमल्स के अंदर जो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग वाटर में रहते हैं या जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर रहते हैं या इससे भी कम रहते हैं तो यहाँ पर अब हम इन्हीं चीज़ को इसी चीज़ को ज़रा साइंटिफिकली देखना है कि वो क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं जिसके तहत फिशेस बहुत ही इस मुख्तफ किस्म के एनवायरनमेंट में बहुत कंफर्टेबली रहती है तो सो द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग वाटर दैट डिटरमिन्स द बॉडी टेम्परेचर ऑफ मोस्ट फिशेस क्योंकि मोस्ट ज़्यादातर फिशेस जो है वो पोइकलोथर्म्स है या जिन्हें हम कहते हैं एक्टोथर्म्स हैं और ये जो भी बाहर का टेम्परेचर होगा वही बॉडी का टेम्परेचर आम तौर पर हो जाता है तो सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ फिश लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर तो इसके दो तीन चार रीजन्स हैं जिसमें द फर्स्ट इज दे हैव दे हैव एंटी यू कैन से द फ्रीज एंटी फ्रीज दैट इज मटीरियल्स इन देर ब्लड इन देर दैट इज इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ पॉली दैट इज द पॉली एल्कोहल्स फॉर एग्जाम्पल सॉटबिटॉल है ग्लिस्ट्रोल है तो ये चीज़ें हैं ये ओके एंटी फ्रीज केमिकल्स हैं या एंटी फ्रीज मटीरियल्स हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ब्लड फ्रीज नहीं होता यानी सॉलिडिफाई नहीं होता और इसके अलावा इसके अलावा कुछ सोलबल पेप्टाइड्स हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये सारे के सारे दे आर सेट टू बी द एंटी फ्रीज मटीरियल्स Now, because these substances they lower, they lower the freezing point. यानी freezing point जो है आम तौर पे water का freezing point zero है, तो इसको कम कर देती हैं. और जैसी और ये उसको फिर जैसे वो freeze नहीं होने देते ये material जिनका हमने जिक्र किया. तो ये तो एक बात है. दूसरी बात ये है कि these fishes also have proteins or protein sugar compounds. That inhibit the growth of uh, crystals. यानी कि जाहिर है कि जब वाटर फ्रीज होता है तो ये क्रिस्टलाइजेशन होती है और ये क्रिस्टल्स को बनने नहीं देते ये कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि विच आर सेट टू बी द प्रोटीन शुगर और सर प्रोटीन्स नाउ दीज एडेप्टेशन नाउ एनेबल दीज फिशिज टू स्टे फ्लैक्सीबल और इन्हीं वजह से फिश जो है वो फ्लैक्सीबल रहती है even in a very low temperature or otherwise to ye bilkul freeze ho jaye solidify ho jaye ye to undulate nahi kar sakti balki hum kahenge ki wo fish jo hai wo uski death ho gayi hai aur agar agar ek dead fish jo hai wo to freeze ho jayegi wo to bilkul solidify ho jayegi lekin ek living fish wo hamesha flexible rahegi और उसकी अनडुलेटिंग मूवमेंट और इट कैन स्विम वेरी इजीली वेरी कंफर्टेबली इन वाटर इन वेरी लो दर इज टेम्परेचर और तो सो दर इज दर इज फ्लेक्सिबल है वॉट स्विम फ्रीली इन सुपर कूल्ड स्टेट दैट इज एट ए टेम्परेचर बिलो द नॉर्मल फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ए सराउंडिंग वाटर नाउ दीज फिशेस हैव मेजर ब्लड वेसल्स जस्ट अंडर द स्किन ये आमतौर पे इसकी एनाटमी में ऐसा है कि दे हैव दिस ब्लड वेसल्स दे आर वेरी देर इज मैक्सिमम ब्लड वेसल्स जो है दे आर बिलो द स्किन और यहीं से ब्रांचेस डिलीवर होती हैं इन द डीपर 
पावरफुल एंड स्विमिंग मसल्स क्योंकि बॉडी मसल्स की वजह से ही ये एनिमल ये फिशेस जो हैं वो उन्हें थ्रस्ट मिलती है एनर्जी बनती है और वो फिर मूव करती हैं वे आर स्मॉलर वेसल्स आर अरेंज इन ए काउंटर करंट या हीट एक्सचेंजर तो ये ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एक यूँ समझें कि फिश की बॉडी के अंदर ये एक अडेप्टेशन है वेरी गुड अडेप्टेशन जिसकी वजह से वो बहुत ईजीली स्विम कर रहे कर, कर सकती है नाउ देर इज अ नेटवर्क देर इज अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स विच आर वेरी क्लोज टू गैदर एंड दैट इज कॉल्ड एज रीटी मेराबल तो दिस इज अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स लाइंग वेरी क्लोज टू इच अदर फाउंड इन सम वर्टिब्रेड्स इंक्लूडिंग फिश नाउ दज रीटी मेराबल दैट प्रोवाइड्स काउंटर करंट ब्लड फ्लो विद इन द नेट टू एक्ट एज काउंटर करंट एक्सचेंजर और यहाँ पे इस डायग्राम में वी कैन सी कि वेयर द रेड मसल्स आर दैट इज डीप इन साइड फिर इसके अलावा फिर ये दिस मैग्निफिकेशन ऑफ दैट दैट इज अ स्मॉल पोर्शन और जिसके अंदर यहाँ पे वॉम ब्लड वेन्स है और कोल्ड ब्लड आर्टरीज है तो यहाँ पे दिस इज एक्सचेंज ऑफ ऑफ हीट इसकी वजह से इन एनिमल्स के अंदर खास तौर पे इनर जो मसल्स हैं वहाँ का टेम्परेचर आम तौर पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी आउटसाइड और अगर हम बाहर से इनसाइड आए इन स्किन से इनसाइड आए तो हम देख रहे हैं कि देज देज ए टेम्परेचर वेरिएशन दैर इज फ्राम ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सेवन दिखाया गया है यहाँ पे तो ये रीटी मैराबल जो है इस लिहाज से दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेनटेनिंग और इन इन एडजस्टिंग इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ फिश Now the heat generated by red muscle, that is internal muscle, जो हमने देखे is uh, is uh, is not lost, but it is transferred. ये heat जो है उसकी loss नहीं होती from the skin, लेकिन ये it is transferred from one region to the other. That is in the reti marable, where venous warm blood to cold arterial blood. So there is a transfer of uh, heat. Now some active fishes. जिसके अंदर विच मेंटेन कोर टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली अबाउट द टेम्परेचर ऑफ वाटर और इसकी एग्जांपल्स जो है देर ब्लू फिन टूना एंड द ग्रेट वाइट शार्क ये वो फिशेस है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं नाउ दिस अरेंजमेंट दिस अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स दैट इज एनहेंस विगुरस एक्टिविटी बाई कीपिंग द स्विमिंग मसल्स दैट इज सेवल डिग्रीज वामा दैन दी दैन द टिश्यूज नियर द सर्फिस ऑफ द फिश और ये जब तक फिश में जाहिर है कि टेम्परेचर कुछ ज़्यादा नहीं होगा बाहर की नस्बत जैसे अगर बाहर ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड है तो इन साइड टेम्परेचर ज़ीरो से ज़्यादा होने चाहिए तो फिर ये वॉम्थ होगी और वो जितने भी फिर मस जो एनजाइम्स हैं दे विल एक्ट और दे विल वर्क और हीट जनरेशन में उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और सो दिस सिस्टम हैज़ बिन अडेप्टिव ये अडेप्टेशन हुई है इन फिशेस के अंदर जो कि कोल्ड वाटर में रहती हैं तो इस लिहाज से फिशेस ये नहीं है कि बाहर का जो भी टेम्परेचर है वही अंदर भी होगा नो no, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अदरवाइज तो फिश जो हैं दे कैन नॉट सर्वाइव इन वेरी कोल्ड कंडीशन तो इसमें एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंसेज हैं और ये रिटी मेराबल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन सो दिस इज़ ऑल अबाउट that is uh, the temperature regulation in fishes okay